ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ബ്യൂട്ടി ബക്സ് ടി വി എൻ്റെ പേര് പ്രിയങ്ക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചിറ്റാറ്റ് വീഡിയോ എന്നൊക്കെ പറയാം ബട്ട് കൂടുതലും ലൈക്ക് എനിക്ക് കമൻസിൽ വരുന്ന ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റായിട്ട് റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല എനിക്കിതൊന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തും കൂടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കുറച്ച് കമൻസ് ആണ് ഒരു അഞ്ചാറ് കമൻസേ ഉള്ളൂ ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതും ഇതൊന്ന് എനിക്കൊന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ള കുറച്ച് കമൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ അത് ചെയ്യുന്നത് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ബോർ ആവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ ഞാനത് അൺഎഡിറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ല എന്തിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ചോദിക്കുന്നത് ഫൈവ് ടു ഡയറ്റ് ആൻഡ് പ്രഗ്നൻസി ഓക്കെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് ലാക്ടേറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊന്നും ഈ ഡയറ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു യു ഷുഡ് നെവർ എവർ എവർ ഡു ഇറ്റ് ഈ ഫൈവ് ടു ഡയറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ കൂടുതൽ റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കും ഞാൻ ഫീഡിംഗ് ആണ് ഈ ഡയറ്റ് ചെയ്യാമോ സോറി നോ ഞാൻ ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് ഡയറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നോ എനിക്കിങ്ങനെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ലൈക്ക് പി സി ഒ ഡിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു കൺസൾട്ട് വിത്ത് എ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഡയറ്റ് തുടങ്ങിയത് സോ ദാറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ അല്ലേ എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് ആൻഡ് ഓൾസോ എനിക്കൊരു കമൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടി വളരെ വളരെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ പ്രഗ്നൻറ്റ് വിത്ത് വിത്ത് ട്വിൻസ് ഓക്കെ സിക്സ് മന്ത്സ് ആയി ഞാൻ ഒരുപാട് വണ്ണം വെച്ചു ഐ വോണ്ട് ടു ലൂസ് വെയ്റ്റ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ലൈക്ക് ഐ എം ഗോണ്ട് ഡു ദിസ് ഫാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എനിക്കിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് സോ സെൽഫിഷ് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് രണ്ട് കുട്ടികൾ വളരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു റിലീജനിൽ പോലും അത് പറയുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഏത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റിങ് ഈദിൻ്റെ ഫാസ്റ്റിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ് ആരും പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു റിലീജനിലും പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ എല്ലാ ഫുഡും അതാണ് ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്കിതൊന്നും അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇസ് സോ ലൈക്ക് യു നോ ഇവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത പോലെ പെരുമാറുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ കുട്ടി ഈ ഡയറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കണ്ട് റിപ്ലൈ അയച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി എനിക്ക് ഒരു റിപ്ലൈ പിന്നെ അയച്ചില്ല ഐ എം ഗോണ്ട് ഡു ദിസ് ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സോറി ഐ വോണ്ട് റെക്കമെൻഡ് ബിക്കോസ് യു ആർ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആൻഡ് സിക്സ് മന്ത്സ് വിത്ത് ട്വിൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല സോ വോട്ട് എവ എനിക്കിത് ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് ആൾക്കാർ എത്ര സെൽഫിഷ് ആണോ അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യമാണോ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുക നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് നന്നായി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഹാപ്പി ആയി ഹാപ്പി ആയിട്ട് പുറത്ത് വരിക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാണ്ട് സെക്സി ഫിഗറൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എനിക്ക് ഇന്നത്തെ എനിക്ക് സത്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഞാൻ ഈ ഡയറ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടാം കൊണ്ട് ഡു ഇറ്റ് ബട്ട് എനിക്ക് കൺട്രോൾ കിട്ടില്ല എനിക്ക് ഫുഡ് പ്രാന്തിയാണ് ഫുഡ് പ്രാന്തനാണ് മടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ല സീരിയസ്ലി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു പവറും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ മേലിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ അടുത്താണ് ഇരിക്കണം വേറെ ആരുടെ അടുത്തും അല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്കും ആദ്യം ഈ ഫാസ്റ്റിങ് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും വിശക്കും അത് ഞാൻ മനുഷ്യനല്ലേ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് കാലറീസ
തേർഡ് വൺ വളരെ എപ്പോഴും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹെയർ കട്ട് ഏതാണെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പോൾ പോയി രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ വെട്ടിയതേ ഉള്ളു അത് ഇത്തിരി ഷോർട്ടായി പോയി അതാണ് ഈ ലെയറൊക്കെ നടക്കുന്നത് യൂഷ്വലി എനിക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഏതാണ് ഹെയർ കട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഈസി ലെയർ കട്ട് ഇല്ലേ നമ്മുടെ നാട് സ്റ്റെപ്പ് കട്ട് ലെയർ കട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എൻ്റെ ഹെയർ കട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തൊന്നും കേളും വേവ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഞാൻ ഒന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ കേളറില്ല അത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെ അവ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ പക്ഷേ എൻ്റെ മുടി നന കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യും ഭയങ്കര ഗ്രീസി ഹെയർ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഡ്രൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ബിക്കോസ് ഇവിടെ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നനഞ്ഞ മുടി ഇട്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് വല്ല പനിയൊക്കെ പിടിക്കും അപ്പം ഞാൻ അതിന് റിസ്ക് എടുക്കില്ല ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും മുടി ലാസ്റ്റ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് അന്ന് തൊട്ട് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ മുടി ഉണക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വളരെ ലോ സെറ്റിങ്ങിൽ ഇട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൂ സോ എൻ്റെ മുടി എല്ലാ ദിവസവും ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് കോംപ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മുടി വളരെ വേവി ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിടക്കും അല്ല അപ്പോൾ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇതുപോലെ കിടക്കും ഇതാണ് എൻ്റെ മുടി സോ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ മുടി ടെക്സ്ചർ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ മുടി എപ്പോഴും സോ അതൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ സൗണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കമൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സൗണ്ട് ഇഷ്ടമാണ് സൗണ്ട് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ സീരിയസ്ലി താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അപകർഷത ബോധമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് ആദ്യം എൻ്റെ ശബ്ദം ഇഷ്ടം പക്ഷേ നിങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാട്ടോ ഉള്ളവരും പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് സൗണ്ട് കൊള്ളാം കൊള്ളാമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില ആൾക്കാർ എനിക്ക് കമൻറ്റ് അയച്ചിരുന്നു കൈ എസ്പെഷ്യലി ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആ സ്ക്രബിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഒരാൾ വളരെ റഫായിട്ട് എന്തു വൃത്തികെട്ട ശബ്ദമാണ് മൂക്കുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയുണ്ട് ബെറ്റർ യു ഡു വീഡിയോ വിത്തൗട്ട് സൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ബോറാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമൻറ്റ് അപ്പം ഞാൻ അതിന് കമൻറ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ പൊന്നു മോളെ എനിക്ക് എനിക്ക് സൈനസൈറ്റിസ് ക്രോണിക് സൈനസൈറ്റിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈനസും ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഐ ആം ഇൻ പെയിൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഒരു ദിവസം മൂന്ന് നേരം സ്റ്റീം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ അത്രയും സൈനസൈറ്റിസ് ആണ് ഞാൻ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും എന്നും ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ആൾക്കാർ പക്ഷെ ആ കുട്ടി ഞാൻ കമൻറ്റ് റിപ്ലൈ കൊടുത്തപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കേട്ടോ അതിന് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഷീ ക്യാൻ സേ സോറി ഐ തിങ്ക് ബട്ട് എനിവേസ് ഞാനാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ഇങ്ങനെ ചില ദിവസങ്ങൾ എനിക്ക് നീക്കുമ്പോൾ ഒച്ച ഉണ്ടാവില്ല മൂക്കടഞ്ഞിരിക്കും കണ്ണിൽ നിന്നിങ്ങനെ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ലൈക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ശരി എൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ ഇതാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം എൻ്റെ പിറകിലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വയ്യാതിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വയ്യെങ്കിലും എണീച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ അൺനെസറി അല്ലെ ഒരാളുടെ ശബ്ദം എന്ത് വൃത്തിയുടെ ശബ്ദം മൂക്കോട് സംസാരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അല്ലേ ഒരു നമ്മൾ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനിത്തിങ് ഗുഡ് ടു സേ ഡോൺ സേ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് പിന്നെ വരുന്ന ഇതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരിതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കണം മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചൂടെ ഞാൻ ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് റിയലി ക്ലിയർ ഇങ്ങനത്തെ കമൻറ്റ്
അവൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും അപ്പം അവൻ എല്ലാ മലയാള മൂവീസും എൻ്റെ കൂടെ കാണുന്നവനാണ് അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് എനിക്ക് മലയാളത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്ക സോറി ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്ന മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഇട്ടു പോയതാണോ തെറ്റ് പിന്നെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന വേർഡ്സിനകത്ത് മിസ് പ്രൊണൻസിയേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ടു ബി ഓണസ്റ്റ് എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് അവർ പറയുന്നതെന്ന് ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ അത്ര വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വേർഡ്സ് ഒന്നും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചേർക്കുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് പറയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഓരോ ആക്സെൻറ്റും കോപ്പി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അമേരിക്കൻ ആക്സെൻറ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ആക്സെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ആക്സെൻറ്റ് മൂന്നും വേ മൂന്ന് രീതിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്യോർ ഓസ്ട്രേ ഓസ്ട്രേലിയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭയങ്കര ആക്സെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് വേർഡ്സൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര നാൾ നിന്നല്ലേ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു ഇത്തിരിയൊക്കെ കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനുള്ള ആൻസർ എനിക്കിതൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇത്രയും അതൊരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആക്കണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല സോ ഇതാണ് അപ്പോൾ മലയാളത്തിൻ മലയാളത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് വരുന്നതിനുള്ള റീസൺ ഇതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പണ്ടോട്ടേ എൻ്റെ ഇതാണ് ഞാനങ്ങനെ ഭയങ്കര ആഷ് പോഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അല്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയാറ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിന് മാറ്റാൻ എനിക്കറിയില്ല മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം ഓക്കെ അതാണ് വൺ ഓ എൻ്റെ അമ്മേ അതാണ് വേറെ ഒരെണ്ണം ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് ഫെയർനെസ് ക്രീം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫെയർനെസ് ക്രീം ഏതാണ് നല്ലത് അതുപോലെ മോയ്സ്ചറൈസർ ആൻറ്റി ഏജിങ് ക്രീം ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ഏതാണ് നല്ലത് എൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ആകെ അലോവേറ ജെല്ലാണ് മോയ്സ്ചറൈസർ പോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്തുവാ ഫെയർനെസ് ക്രീം ഞാൻ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യില്ല എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ആർക്കും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ആണ് അമൻ ആളാണ് ഞാൻ സോറി അപ്പോൾ ആർക്കും ഇല്ല നമ്മൾ ഏത് സ്കിന്നിലാണെങ്കിലും യു ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഫെയർനെസ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല ഞാൻ അതിനെ ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ആൻഡ് അനദർ തിങ് ആൻറ്റി ഏജിങ് ക്രീം ഞാൻ ആൻറ്റി ഏജിങ് ക്രീം ഒക്കെ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓബിയസ്ലി ഐ എം ലൈക്ക് യു നോ ഐ തിങ്ക് ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി യു ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂസ് ഇറ്റ് ബട്ട് എൻ്റെ സ്കിൻ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഓയിലി ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും എൻ്റെ മുഖത്ത് ഭയങ്കര ഗ്രീസി ആകും അതുപോലെ എനിക്ക് ബ്രേക്ക് ഔട്ട്സ് വരും അതുപോലെ എൻ്റെ കണ്ണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ആൻറ്റി ഏജിങ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആകെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ നൈറ്റ് ടൈം സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീനിൽ പറഞ്ഞിട്ട് റോസ് ഹിപ്പ് ഓയിലാണ് അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ മോയ്സ്ചറൈസർ ആയിട്ട് അല്ലാതെ വേറൊരു മോയ്സ്ചർ അത് ഡേ ടൈം ഒന്നുമില്ല സൺസ്ക്രീൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് വട്ട് മറ്റൊരു വളരെ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ഫെയർനെസ് ക്രീം ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നിങ്ങൾ എത്ര നല്ല ഏത് ലൈക്ക് ടു ഫ്രം ഡാർക്കർ സ്കിൻ ടോൺ ടു അവർ ഫെയറ സ്കിൻ ടോൺ നിങ്ങൾ ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് സുന്ദരികളാണ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ മിറ ആൻഡ് യു നോ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഫെയർനെസ്സിലല്ല സൗന്ദര്യം ഇരിക്കണം അതൊക്കെ വിടുക നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിലാണ് നമ്മുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലാണ് അല്ലാണ്ട് ഈ സ്കിന്നിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഭംഗി അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സോ അതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയ കുറച്ച് കമൻസ് ആൻഡ് എൻ്റെ കുറച്ച് യുനോ ക്വസ്റ്റ് ഐ മീൻ ആൻസേഴ്സ് ടു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ബോറടിച്ചില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ്